你好，你好，要两份小龙虾的生煎，然后一碗牛肉汤。请问您是几个人用餐呢？我给您准备餐具。两个人，谢谢。我们今天牛肉汤第二份半价，要不要来一份？嗯，不需要了，我们喝一碗就好了。您好，您的外卖打包好了。美女，您的外卖打包好了。我刚才交给你那个。哦，行，我回去赶紧弄一下。嗯，你赶紧啊。哦，好行，好嘞。好着呢。好。好你不是跟唐总二人世界去了吗？你一个人吃两份生煎啊？不可以吗？我是怕你吃撑了吗？大晚上吃的也胖。来来吧，我替你吃。不要，我吃两份生煎。我乐意。嗯、行，您乐意。是不是稀客？什么风把你吹来了呢？你这风把我吹来的话，那我不成纸片人了。你可不就是纸片人吗？你看你瘦的，天天是不是不吃饭呀？我愿意。哎，今天来可不单单只是来看我的吧？我能来你办公室找你，当然是有正事要说。我问你啊，明远跟凯曼模特的使用合同，你怎么到现在还没有确认签字啊？我没签是有我的顾虑，合同这个东西呢，马虎不得。我不是已经派模特过去试衣服了吗？没耽误你们正常工作吧？耽误是没有耽误，但是咱们该走的流程也得走啊。早点把合同签了，咱们两家也能落听，不是？唐明轩让你来的，他怎么不亲自来呢？这不是谁来谁不来的问题，他亲自来问题就能解决了吗？我跟你说啊，这次的大秀不仅对明远。对你们凯曼都是很重要的。如果你们凯曼的模特通过这场大秀，能够得到充足的曝光，对你们凯曼未来的发展也是非常有利的。你作为副总，也要替底下的模特们考虑，对吧？这正是我考虑的原因，所以我没有签合同。合同里面只写了这一次的合作。这话什么意思？我想跟明远签长期的合作协议。不过分吧？不过分，我可以答应你，但是你也得答应我一个小小的要求。你说，你们凯曼提供给我们明远的模特，必须是最优质的，而且我们明远必须要有优先使用的权利。那是肯定的呀，只要价格合理。那当然了，你也不许狮子大开口啊。好了。你按照你的想法把合同改一改，签好字传真给我。你跟唐明轩不看一下我新写的内容啊？好歹咱们也是一块儿长大的，我们非常的信任。合作愉快。合作愉快。合同的事情搞定了。我叫于佳兰。但是合同上改了一些内容。加了什么呀？单次合作变成三年合作协议，而且价格比原来低了百分之七。看来笑鱼这一次还真是没有意气用事。
好啦，事情解决了，你能放心，我也安心了。还不能了吗？为什么？最后的定稿还没有完成呢。今天咱们首批服装的模特试衣还有调整工作就都已经完成了，大家都辛苦了。阳光，今晚找个地儿，大家好好的放松一下。好嘞。我就不去了，倩倩快要动手术了。趁着今天有空，我去陪陪他。我带个会。你们玩的开心点啊！我先走了。轩哥，我一会儿安排完之后，能不能请假？你最近还挺忙的啊？他能有您忙？你放心，你老板今天用不上你。唐总，我怎么感觉你是为了想陪女朋友拿我们打幌子呢？大家要说是不是？今天你们开心玩，我跟莫非就不陪你们了。莫非，跟我出来。去呀！怎么的？放心不下我们呢？你放心，你那份我们替你吃回来。杜老板，别生气了，我刚才在车里边跟你道歉了那么久啊。错了。你错在哪儿了？错在，我用我自己认为对的方式来爱你，但是完全忽略了你所有的感受。对不起，我不会了你知道，当我知道你和方倩的事的时候，我就一直在想，是不是我哪里做的不够好，所以你才不告诉我。你知道我最生气的是什么吗？是你的过去，我是从别人嘴里听到的。好了，事情也过去了，我更在乎的是你的现在和未来。所以你以后有什么事情，可不可以跟我分享？还有啊，干嘛摇头？每一次我生气的时候，你能不能哄一下我？不要甩下一句话就走。不可以。为什么？因为不可能有下一次。还有件事，还有什么事啊？我说你干嘛这么严肃啊？哎，你不觉得我现在害怕的像一个小学生一样？你怎么像我妈一样？什么像你妈？虽然在工作上你很厉害，可是，在爱情上可不一定哦。人生路漫长，我们还要一起不断的学习，学习，学到老，活到老。好香啊，雪玲姐，闻到这个香味儿，我就想到了小时候，我们满山遍野的采菊花，那个时候多快乐呀！是啊，来，我给你放在床头，让你天天闻着它。倩倩，嗯，马上就要动手术了，心里紧张吗？还是有点紧张的，但是我不怕，因为你们在我身边呢。那就好。我就是担心，会有其他人影响你的心情。你说的是莫非啊？雪莲姐，其实。
其实有件事情，我一直想跟你聊一聊。你说，我知道你不喜欢莫非，不是因为他这个人，是还有别的原因。哪有什么别的原因、啊？雪莲姐，其实我们都一样，从小到大。我们想要什么就有什么，哪怕是天上的月亮，也会有人给我们摘下来。所以，我们得到了太多，反而就不懂得珍惜了。以前我认为，只要是我想要的，通过努力就什么都能得到了。可是感情它不一样，它不是商品，它不能等价交换。如果你把感情强加在别人身上，那么只会让对方得到厌恶。就像花园里的玫瑰花，如果啊你强行的把它摘下，总有一天它就会枯萎。但是你看到它为阳光和雨露绽放，难道不是一种快乐吗？倩姐，马上就要动手术了，嗯，别想这么多。没关系，雪玲姐。我是希望你能记住我今天说的话，我也希望你能够得到自己真正的幸福和快乐。我去给你买点关东煮，缓解一下心情，好吗？不想吃。为什么不吃？我现在站起来跟你走个摩托步。行行行。喂，妈。啊，我一会儿就回去了。行，我知道了。要不然东东你先回去吧，你家离得那么远，你回去晚的话，阿姨怪着急的。但这不太合适吧？这没事儿，反正你又不说入，我直接把陈老师送回去就行。啊。嗯。陈老师，陈老师这样，啊，你先走吧，你放心吧。走走走，那行，那我先走了啊，晚上自己回去注意安全啊。好嘞，拜拜拜拜拜拜拜。慢点，来漱口吧。陈老师，陈老师，陈老师，您住哪儿？我给您送回去。陈老师，您能听见我说话吗？您住哪儿呀？我给您送回去。姑娘，你们到底要去哪儿啊
是不是别着急了？师傅，您车上有没有手机充电线能给我使一下？我这手机没有电了。啊，您什么手机？我苹果。啊、哦，苹果啊，那充不了，我这是安卓的。那师傅，咱快点呗，我这有急事，我赶时间呢。现在时区都是限速啊，不能再快了。到底去哪儿了？他不会出什么事儿了吧？不会不会，不要瞎想。他就是昨天跟同学……喂，余夏，昨天你们聚完餐之后，张老师没跟你们在一起吗？什么？喝多了？那谁送他回去的呀？嗯。那行吧，我再打个电话啊，拜拜。张老师怎么说呀？他在哪儿？我再打个电话啊。好啊。陈阳。哦，你死到哪儿去了？我一猜你肯定跑公司来了，着急了是吧？好了好了，有事了啊！我打了你一晚上电话，你都不接。我跟你说怎么回事啊？我昨天晚上喝断片了，我都不知道我怎么去那酒店，我我彻底想不起来了，我也不知道谁把我送那儿去了。你说的都是真的吗？是真的啊，宝贝，都是真的。我说，你看，把多多急成这样，下次聚会的时候不能再喝酒了。是是是，我错了。我是不是昨天高兴嘛，一下没忍住就喝多了。手机没电了，充个电，我把多多送下去啊。好，陈阳。怎么了？这是什么？什么？嗯，你看。什么？多多啊。口红印。你昨天晚上到底去哪儿了？怎么怎么？你不跟我说清楚？我今天跟你没完。哪来的口红印儿啊？骗子！我没骗你，多多，多多好，多多，多多，你听我说，你听我说，你听我说，我绝对没骗你，我肯定没骗你。这是昨天最后是谁跟超超在一起啊？沈佳熙啊，我妈急着打电话，先让我回去，我就先走了。沈佳熙说把陈老师送回去啊。谁是沈佳熙？他在哪儿？我问你，谁是沈佳熙？沈佳熙，嗯，你是沈佳熙吗？是啊，怎么了？不要脸的狐狸精！多多，多多，给我放手！多多，事情没搞清楚，你先。你是哪来的神经病啊？凭什么打我？我打你！陈阳一晚上没回家，你把他带到哪儿去了？你说呀！哎，沈佳熙，你跟我说说昨天晚上到底怎么回事？你别在这儿装、啊。发生什么事儿？你让我说，你自己心里不清楚吗？他清楚什么？他都喝成那样了，你看。啊！你放手！啊！你看，你嘴上的口红印，莫非是不是一个色号？怎么弄上去的？你告诉我，怎么弄上去的？全国这个口红色号的人那么多，你为什么不能怀疑一遍？凭什么怀疑我呀？而且我跟程阳只是同事关系。昨天晚上他喝多了，不知道自己住哪里，我只能把他送回酒店休息。送完之后我就走了。同事啊，少在这胡说八道啊！这这么多男同事，非得让你一个女孩去送他。昨天是我跟东东要一起送他回家的，但是东东有事提前走了，只能我送他。你不感激我，还打我一巴掌，你有病吧？多
，请你冷静点，现在事情都不知道怎么情况呢。我做好事儿，你们不仅不感激我，还说我的不是。我就应该把程阳放在大马路上，是不是？还有，你以为你们家程阳是什么超级大帅哥？谁见谁还往身上贴？你要是那么喜欢的话，你把他放在家里，天天看着，我沈佳琪根本就不稀罕。程阳，你就不是个东西，在巴黎这样，回来还这样，你真的太过分了。多多，我哪样了？我哪样都没哪样，你相信我。你别说话了。你爹说什么？我都要跟你分手，谁劝都没用。多多，我说你冷静一点。我知道你现在情绪很不好，可是我跟沈佳琪认识很多年了，我相信他不是那样的人。而且，如果他真做了对不起你的事情的话，我也饶不了他。可现在都不知道事情发没发生，你就这样提分手，你不觉得可惜吗？潘莫非，你是我朋友还是他朋友啊？都到现在了，你还帮着他说话？难道他身上那个口红印还不够说明问题吗？多多，就这么个口红印儿，你给我闭嘴！你现在就给我滚，我再也不想看见你了。你再好好想想，有没有什么人能够证明你的清白呀、啊？住的宾馆总知道吧？我昨天晚上实在喝太多了，怎么去的我真忘了。今天早上走的急，酒店叫什么名我也不记得呀。你好，你好。你看这个人眼熟吗？昨天他跟一女的在这过的夜。我没跟一个女的，多多，我自己住的。闭嘴！不好意思啊，事情是这样的，昨天他喝多了，然后带着一个女的来这儿开了房。你有印象吗？对不起，我是商务班的。那你们这儿有没有监控啊？两点十四，进门时间。你好，麻烦你帮我往后倒一点。好的。谢谢你啊，麻烦了啊。我就说我什么都没干吧。谁知道你们在房间零九分四十九秒干了什么呀？九分四十九秒，不到十分钟，我能干什么？十分钟什么事儿干不了啊？多多，我说好了，监控你也看到了，至少证明他们俩是清白的呀。可他至少是不是应该先给我打个电话？那不行，你发个微信也行啊。他这么让我没有安全感，我能不这样吗？都是他的错。是，他是有错，可是你不是也到公司大闹了一通吗？感情里面呀，信任是最重要的，再好的感情都经不起你这样折腾。谢谢你，莫非，还麻烦你专程陪我们跑一趟。我先把多多送出去了，公司有什么事儿你先帮我处理一下。好，好好聊，别生气了。昨天的事情是我不对，我跟你道歉。我保证以后我二十四小时手机不关机，我带着充电宝，我随时到哪儿跟你汇报咱俩视频。你能原谅我吗？生气可以打我，可以骂我，咱别憋着不说话，行吗？多多，你再这样，我可着急了。你不是打算一辈子不跟我说话了吧？你有什么想法，你跟我说。对不起。啊？我想了一下，我觉得莫非说的是对的。两个人在一起，最重要的是信任。我不应该怀疑你，而且我今天跑到公司去闹成那样，让你下不来台，可那都是因为我太在乎你了，我怕失去你。我真的不知道没有了你，我的世界该怎么办。我知道，我都知道，我爱你，非常爱。
豆豆，我很珍惜你，所以我不会跟别人在一起的，因为我眼里、心里都是你。你要说话算数。啊。你要是再发生这样的事，我就把你扔那个垃圾桶里，一辈子都不会回收了。我跟你保证，不会有下一次。再见。嗯、怎么，又想侮辱我呀？嗯，你误会了，我是为上次事情替多多跟你道歉。上次事情确实是误会你了，让你受委屈了，对不起啊。你们当众侮辱我，毁我名声。现在一句对不起就想敷衍了事是吗？我们不是那个意思。可事情已经发生了，那你希望我们怎么做？我给你当众道歉也可以。我说了，这不是一句对不起就能解决的问题。他摔我的这一巴掌，我沈佳琪会铭记于心的。多多他就是脾气太火爆，主要是他太陈阳了，希望你可以原谅他。原谅他？他是我什么人？我凭什么原谅他？还有莫非，难道这一切不都是你在背后挑唆的吗？如果不是你告诉他我送陈阳回去的，我会挨这一巴掌吗？现在跑到我这跟我假惺惺装好人，免了吧，看着都恶心。佳琪，你是我的朋友，我怎么会那样做呢？请你相信我。相信你，你也终于知道不被人相信的滋味了，是吧？你现在所受的所有的委屈都不及我的一半。你想让我原谅你们，可以呀、啊。那你就当众挨我一巴掌，这事就算完了。怎么，害怕了？嗯？你变了。变得我都不认识你了，变得我都觉得可怕了。我变了，以前的我对你处处忍让，处处容忍，当你的小跟班你做什么事情我都无条件的支持你，我基本上已经成为你无可替代的陪衬了。但不好意思啊，现在办不到了。不是每一个人生下来就是做你的绿叶的，更何况，你也偏没有那么出众。失陪了。我。的设计理念就是海上丝绸之路，用刺桐花。你什么表情啊？那你能离我远一点吗？你好臭！不臭呀！你把你们你们自己好臭！<笑>你们你们自己好臭！水喝，来，你把热水喝了。哥，嗯，你今天也折腾一天了，早点回去吧。那哪行啊？你还没睡呢，我哪能走啊？你在这儿，我怎么睡得着啊？那，那你躺下，哥哥给你讲一个故事，哄你睡着，好不好？哎呀，我又不是个宝宝，你给我讲什么故事啊？你就早点回去休息，听我的啊。我给你讲一个故事，你睡着了我再走，好吧？我想一个人静一静。嗯，行。那我走了之后，你要乖乖的睡觉，好不好？
。好，要乖。嗯嗯，快回去吧。嗯。休息呢？你明天都要手术了，爸过来陪陪你聊聊天，给你加加油、打打气啊！爸，你就别担心了。抽屉里有我今天检查的各项指标都是正常的，你一会儿就早点回去休息，什么都不用担心。照顾你，在你最需要爸的时候，爸没能在你身边。爸，你看你说的，你哪里又不陪我啊？你记不记得小学三年级夏令营的时候，那个时候我说我想你，你连夜就过来看我。还有，小学升初中的时候，我没考好，离家出走了。也是你第一时间找到我的，高考的时候你一直都陪在我的身边，所以我的人生一直都有你参与呀、啊。爸在想啊，如果当年我能够说服唐明轩跟你结婚，或者是早一点能够找到你，你就不至于变成今天这个样子，是爸爸的错。爸没尽到保护你的责任，让你受了那么多苦。爸，对不起你。爸，这一切怎么会是您的错呢？因为你是我女儿啊。嗯。我以前觉得吧，是明轩哥的错，是庄阿姨的错，还有您的错。可是，在我现在看来，都是我的错。是我当时的任性和不懂事，我那个时候以为，我所有的得到都是理所当然的。还有，我不能接受明轩哥对我不是爱情的落差。我现在看来啊，那个时候多么的幼稚和可笑。爸，如果我是明轩哥，我也不会选择这样的女孩的。教科书的题目啊，爸真的很欣慰。爸，如果没有如果，哎呀，爸，你听我说，万一没有如果也没有万一，你一定会好起来的，啊！爸，你能听我说吗？说的是，假设，也希望你们能够好好的。你还有哥哥，庄阿姨，好好的生活在一起，快快乐乐的在一起。只有这样，我
才会觉得我这套没有白来。你答应我嘛吧。手术，打败病魔。姐姐，嗯，别紧张啊，姐姐睡个觉，醒来就好了。有你们在我身边，我一点都不害怕。等你病好了，阿姨亲自给你做好吃的啊！我要吃红烧狮子头。嗯，我在门口等你啊。嗯，对不起，家属请留步。爸，哥，爸，你答应过我的，还有哥哥。你之前也答应我的，记得吗？那我就放心了。知道，这些爱你的人，我们都在门口等着你。嗯，倩倩，你要加油，我们都在呢，等你出来好不好？好。患者马上要进行手术了，不能再等了。那我进去了。啊，我们等你回来啊。小雨，突然想到了我妈。记得那个时候她在手术室的时候，我就是现在的心情。你还在怪冯叔？要不是因为他外面有女人，我妈也不至于。所以，倩倩对我来说特别的重要
就是很多人都不了解你。你表面上嘻嘻哈哈的，但其实你内心很孤独。你把你最真实的悲伤，就是放在你自己心里。不愧是明远的亲二代啊！杀人诛心这一套玩得很好，但是你不得不承认，我非常了解你。没想到，你把我看得这么透，因为我们从小就是好兄弟。唐明轩，如果老天让我这一步，今天让倩倩从手术台上下来，我也会退一步。经历过往，我绝不重提。但如果老天没有让我这一步，我方小鱼这辈子都不会原谅你。医生，手术怎么样？恭喜你们，非常成功。患者的肿瘤已经被切除了，下一步就是恢复治疗了。那眼睛呢？眼睛能恢复吗？患者由于刚刚做完手术，之前被压迫的视觉神经恢复还需要时间，所以视觉还要过几天才能恢复正常。谢谢，谢谢你，谢谢不客气，不客气，谢谢。说话算数啊，算数。要睡的时光从不停。情。
睡着啊？是你把我吵醒了。轩哥，等一下，忙忙着呢。看够了吗？啊，不是，那继续忙吧，我我先走了。听你接的账很幸福。嗯，几点了？嗯，我刚刚来的时候都十一点了。不是程阳怎么能拉着你一起加班加到这么晚？哎，这话应该是我问你吧。我可从来不强迫我的员工加班啊！是，你是不强迫，可公司老板都在这里随时备战，那你说员工敢走吗？非得忙完了这段时间，我也想给设计部发个大火。真的吗？我从来不轻易许诺。嗯。那我就替所有设计部的职员谢谢你了。就如果休假的话，你想去哪玩？嗯，想去的地方很多。例如呢？但不和你一起。跟我一起去，是想跟谁啊？不是，是我去的地方都很艰苦，你肯定不行的。你怎么就知道我吃不了苦啊？好，那我问你啊，你可以睡有蟑螂的屋子吗？不可以。那你可以喝不过滤的水吗？不可以。那你可以三天不洗澡吗？当然不可以。所以喽，咱们一起旅行。哼，还是我自己去吧。干嘛？你是不是在耍我？嗯，快说。没有。快说呀，到底想去哪儿旅行？哎呀，我真的想去的地方很多，可是。也是真的没有想好。嗯，其实你现在想不好，嗯，那我就先带你去一个好玩的地方旅行了。呃，非常感谢大家对我们明远时尚这次幻彩云烟大秀的关注，那么希望大家能够喜欢。呃，夏总监，我们这边可以拍几张照片吗？啊，可以。辛苦了，夏总监。谢谢。真的，今天实在是不好意思让您来这个地方接受采访，因为我们一会儿还有另一个采访，所以啊、哦，没关系，可以理解。感谢您的理解，也非常感谢您今天能够接受我们的采访。我们回去一定好好写稿子，辛苦你了，夏总监，您真是太客气了。那我们就休场见，好，到时候见。
雪玲。严雪。哎呀，真的是你啊！好久没见了，真是好久没见了啊！啊，你可还是那么美丽动人呢？你也不差嘛，什么时候回来的？啊，刚回来。嗯、呃，你等我一下啊。你也是来见记者的？嗯。这本来啊，约了采访，这不刚刚赶了时间了吗？那你放了采访的鸽子啊？那就让鸽子自由一会儿呗。咱们俩这么久没见了，还不得坐下来好好聊聊啊？还真是啊，好久没见了，你变了哈？变了？幽默了？啊，其实啊，我一直都挺幽默的，毕竟咱东北的天生自带幽默细胞，你说是吧？<笑>上学那会儿。对你是很紧张，就幽默不起来了。紧张什么呀？我长得有那么吓人吗？你不知道，在上学的时候，我特别喜欢你啊！啊？你真不知道啊？啊？你不知道也不奇怪，那时候顶多算是我自己的暗恋。那你应该早点说呀。有什么不一样吗？没准儿咱们俩还有发展呢。哎呀！你要这么说，我可后悔了。<笑>哎，你结婚了吗？有对象吗？不算有吧。很好。好什么呀？哦，我说这天儿很好。今天出门的时候啊，我就说这太阳怎么这么灿烂？哦，闹了半天，今天这是要见到你啊。你不仅幽默了，还变得油嘴滑舌的啊！嗨，哪有？嗯、啊，这次回国打算做什么呢？嗯，我是受邀来上海办个画展。真的啊？嗯，那恭喜啊！我可是很期待你的到来啊！嗯，行，到时候我去看看。我很期待你的评价。这上学的时候，你可是有名的独到。有毒的毒哦，那你还敢听？嗨，良药苦口嘛。那什么时候走呢？嗯，本来呢是画展结束吧，不过现在有点变化。话说你什么时候回来呀、啊？我现在还没去。你怎么还没订票呢？机票会越来越贵的。我知道，可这不是我定不下时间吗？不过倒是你那天应该三点了吧？怎么失眠睡不着啊？不是，这不是快开学了吗？我在赶作业呀，我真是一分钟都不敢睡觉，时间实在是太紧张了。哎，对了，你作业怎么样呀？我还没做呢。你到现在还没做呢？这过几天就要开学了，你是不是不想毕业？是因为公司这边事情特别多，所以就没有时间做。拜托，这次的作业可是要记录在档案里的，万一毕不了业怎么办呀？我知道，我忙完这次大秀，我就马上回去，然后我就去找助马好好写作业。所以，能不能拜托你帮我一些事情？哎，打住啊！你不会是想让我跟安德烈请假吧？我亲爱的菲菲，你怎么这么聪明呢？所以你能不能帮我忙？这，这我怎么跟老师说呀？你那么聪明，肯定有很多办法。要不你就说我生病了，好不好嘛？求求你。好吧，好吧，我去想想该怎么说。可是你要尽快回来啊，不然我就要换室友了。嗯，你最好了，我不跟你说了，我上班要迟到啊，拜拜。这次我们新品一旦面试，少说也得准那一个亿。岂止？我觉得至少两个三个亿。哎，行了，这这先赚一个亿再说。我感觉我们组可以，但至于别的组嘛，那就不知道了。喂，你是谁呀、啊？我忘记了，你不是我们组的，哦、你是程阳组的。啊、哦哦，我跟你讲，余夏虽然去程阳组了。
，但是他的心肯定是在我们这边了，是吧？人走心未动。白小姐，今天的大秀相当的精彩，您能再向我们介绍一下相关的设计理念吗？好啊。嗯，这什么呀？我们还要集团这一季的主题是水天一色。我们即将展现低调素雅的中国色彩，同时，我们也希望展示出我们的中国风设计是如云烟般轻盈，并不是大家印象中那般厚重，不适合出门着装的。那您对海耀的未来有什么畅想呢？今天只是一个开始，我相信在未来，我们海耀一定。在我白小曼的带领下，做得更大、更强、更好。谢谢，谢谢白小姐。希望大家期待我们更好的作品。嗯、他们抄袭的是一部分，还是全部啊？刘培已经去打印了。这是我朋友在现场拍的，大家赶紧看一下。陈瑶，从图片看，是全部吧？咱们准备那么长时间的大秀，现在不明不白的被抄弃了，而且还这样准确无误，咱们公司有内鬼吧？设计是从你们组流出去的，你不该说点什么吗，陈阳？我说过几遍了，我不知道怎么回事，我还想知道怎么回事呢。你这是什么态度啊？能接触到这些机密图片的，你们组都有谁啊？我，还有莫非？那肯定就是你，或者是莫非流出去，要不然这个视频怎么解释？问题不是我干的。那就是莫非了。现在说这个有用吗？现在最重要的是我们现在怎么解决。现在的重点就是抓住那个贼。昨儿个可以把图纸给别人，那明儿后天不知道。到底是谁泄露了公司机密？我会查清楚。我会一视同仁。同志，保安部，把项目从开始到现在为止对准了城阳设计师门口的所有监视器，把所有素材给我调出来。刘培，你通知一下公关部门，跟他们说一下，把之前所有的新闻稿全部撤回来，而且通知各大媒体，通知他们咱们的发布会延迟。还有，让网络部门同时查一下咱们公司电脑是否有被黑掉。从现在开始，全部给我提起精神，在下一次发布会到来之前，设计出所有的新品。好，我去处理。唐总，凯曼那边。我去找方向鱼解决一下模特的事情。明阳今天晚上几点的飞机到上海？晚上八点。所有的行程，照旧。但在整个的过程当中，不要告诉他我们的发布会延迟，我来亲自跟他解释清楚。大家都清楚唐总的意思了吧？从现在开始。做好手头上的每一件事情，其次，配合公司的调查。散会。陈阳和莫非，你们两个留一下。发布会被抄袭的作品。都是你们组的，是。明天是发布会，这意味着什么？公司会损失很多钱。它仅仅是钱的问题吗？除了钱还有……你们作为一个设计师，你们的作品还没有曝光就被抄袭了，就跟明天你们上战场打仗，枪丢了有什么区别？唐总，我们不会把设计随便给别人看的，请你相信我们。我相信你之后呢
，明天发布可以照旧吗？在事情没有查清楚之前，程阳，你是组长，这个事情由你来负责。唐总，我懂你的意思。不管示意图是不是从我这儿流出去的，我作为组长都有不可推卸的责任。我愿意接受公司对我做的任何处罚。明天写一份书面检讨，交给夏总监。好，还有你。莫非？那个设计图又不是你们两个泄露出去的，凭什么让你们两个写检查、啊？你别说小孩话，我俩不写，谁写？唐总写啊？你什么意思呀？我可是在帮你们，还有你，你对那个唐总也太好了吧？什么都拥护他，他做的什么决定都是对的。你可是他正牌女朋友，他不保护你也就算了，还拿你进猴。其实一开始我也想不明白，可是这样说服了我。这次丢的图呀，全部都是我们组的，而只有我和陈阳有登录权限。所以不管怎么样，我们都有不可推卸的责任。唐明轩也太小气了吧？那发布会下次再开呗。这还小气呢？你知道这次给公司损失多少钱？能有多少？场地费、你们俩工资，还有那些乱七八糟的模特费什么的。多多不是这样算的，公司呀要靠这一季的服装去卖钱盈利。而且还有一些其他的业务，比如收购，这些都受到了影响。如果真要给出一个具体数字的话，至少有大几千吧。几千万！哇，唐明轩没有把你们俩给打死啊！天哪！不对，那为什么写了检查要交给那个夏雪玲啊？她不知道你们什么关系啊？她什么意思？电话给我。哎，多多，我问问她。多多，该说说，不该说别说。我拱火吗？你也知道有火是不是？没有火我怎么拱呢？我跟你说，莫非，你不要写，程阳写了就写了，你千万不能写。其实呢，给谁写检查，我并不是很在意。你就是太大度了。我犯的错误，我自己会承担的。好了，干一个。莫非，我觉得你一直这么付出。他不会领情的，你一直付出、付出、付出，他看不到的。如果有一天你不付出了，他还会觉得你不对。你不要太傻了。喝酒了，有人找我吗？啊，算了，没事。大晚上的哪有人找我？我说你电视声音能不能轻一点啊？我要睡觉了，这样很吵。检查我就我就跟个文盲似的
。哎呀，报告报告，刚刚到你要的美眼吗？可以的。为什么丁好的发布会会突然取消？真正的原因是什么？可能您的了解啊会有一些误差。我们的发布会不是取消了，而是要延期举行。不管是什么样的原因，这样的事情都不应该发生的吧？我不否认。邓先生。尽管我能理解贵公司的处境，但是是您公司单方面的问题导致发布会不能如期召开，我们之前的框架协议也就作废了。很遗憾，我们的合作没有达成。我和我的助理将返回法国，我们必须向公司解释一下这次终止合作的原因。首先，作为公司的负责人来说，我要非常真诚的向你们道歉。但是我们中国人有一句话呀：“塞翁失马，焉知非福。”我希望等我们的发布会再次举行的时候，到时候我再邀请您过来。到了那个时候，我们再聊一些收购推进的事情。怎么来了？不是去见米娅了吗是的。这么晚跑这儿来做什么？不知道检查怎么写，就想出来转转。你是不是不接受后场的处理方式？
如果我说没问题的话，你会不会觉得我是一个特别懂事、为别人着想的女孩子？不管你说什么，你都是一个特别懂事、为别人着想的女孩。知道这件事情给公司带来了很大的损失，你的做法也是完全按照公司的规定。其实我百分之百的理解，可是你作为我的男朋友，能不能理解理解我？哪怕只有百分之十。